This conference will now this conference will now be recorded. चूप అది ప్లగ్ఇన్స్ ఇంకా మనం కొన్ని కామన్ గా చేసుకునే ప్లగ్ఇన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎస్సీ అట్లా చేస్తాం అంటే మనం ఒక స్పేస్ సైట్ కి ఎస్సీ వచ్చేస్తే ఆ సైట్ అనేది గూగుల్ లో ఏమైతది అంటే మనం ఏదో కీవర్డ్ తో సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఆ సైట్ టాప్ లోకి వస్తది అనుకున్నా అంటే ఇక్కడ మనం కొన్ని కీవర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అంటే మనకు ఫ్రీ వర్డ్ మనం ఒకవేళ వర్డ్ ప్రెస్ థీమ్స్ ఏమన్నా నమ్ముతున్నా లేకపోతే దాని గురించి ఏమన్నా ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నా ఇవన్నీ మనకు సంబంధించిన కీవర్డ్స్ సో అంటే ఒక కీవర్డ్ తీసుకున్నాం బాగానే ఉంది కానీ అది కంటెంట్ కి ఎలా లింక్ చేసుకుంటాం ఆ సైట్ లో ఉన్న ప్రతి పేజీకి ఎస్ఈఓ ఎట్లా చేస్తాం ఆ సైట్ కి ఎట్లా ఎస్ఈఓ చేస్తాం అనేది మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు అంటే ఎస్ఈఓ చేస్తే ఏమైతుంది అంటే ఇలా ఒక కీవర్డ్ తో ఒక యూజర్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది అంటే మనం ఒకవేళ ఈ కీవర్డ్ తో వర్క్అట్ చేసుకుంటా అంటే కనుక మన సైట్ ఇలా టాప్ లోకి రావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఎస్ఈఓ చేయాలి ఆ ఎస్ఈఓ ఎట్లా చేస్తాం అనే కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందండి రాజ్ గారు హలో సార్ అది ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేయండి స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా మీకు ఆప్షన్ అది వస్తుందా సార్ ఆప్షన్ అంటే స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది సార్ చూపిస్తాను ఒక్కసారి సైట్ ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను సో నేను డైరెక్ట్ గా లాగిన్ చేసింది కాబట్టి నా నేను నా సైట్ లోకి వెళ్ళిపోయాను ఫ్రీ వర్డ్ ప్లస్ సైట్ లోకి మీరైతే లాగిన్ చేసుకుంటారు కదా మనం నేను నాపింది ప్లగ్ఇన్స్ దగ్గర ఆపాం ఇక్కడ వస్తుంది మీరు ఇది అడుగుతున్నారు కదా ఎస్సీఓ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాం అనమాట ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ అని ఉంటాయండి మామూలుగా మనం ఏంటంటే ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఏదైనా కావాలనుకోండి మనం సైట్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ కన్వర్ట్ చే అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా లేకపోతే ఆ సైట్ లోకి వెళ్ళి మనం ఆపరేషన్ చేయకుండా ఏం చేయొచ్చు అంటే లైక్ ప్లగ్ఇన్స్ లాగే అనమాట అంటే ఈ బ్రౌజర్ కి ఆ ఫంక్షనాలిటీ మనం తెప్పించేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇలాంటి ఎక్స్టెన్షన్స్ వేసుకుంటా ఉంటాం మనం అంటే ఇవి ఎట్లా అంటే మనకు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఏదైనా ఇమేజ్ వీడియో అనే ఇమేజ్ అనేది వీడియో కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి మనం ఏం చేస్తా ఉంటాం అంటే నార్మల్ గా ఒక్క నిమిషం అండి ఒక్క నిమిషం అండి ఓకే మనం ఏం చేస్తా ఉంటాం అంటే ఏదైనా మనకు కావాల్సి వస్తే ఏం చేస్తామంటే నార్మల్ గా మనం ఏదైనా సైట్ లోకి వెళ్ళి ఆ సైట్ లోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తా ఉంటే కనుక మనం ఆ ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేసి ఇమేజ్ ఇమేజెస్ అప్లోడ్ చేసి వీడియో కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలని చెప్పి మనం పెట్టుకుంటా ఉంటాం అంటే అక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే సైట్ లోకి వెళ్తాం అంటే ఏదో ఒకటి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఇమేజ్ టు వీడియో కన్వర్టర్ లేకపోతే వీడియో డెవలప్ సైట్ లోకి వెళ్తాం లేదంటే ఏం చేస్తాం అంటే మన సిస్టమ్ లో సాఫ్ట్వేర్ వేసుకొని చేస్తా ఉంటాం 
కానీ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది నార్మల్ పర్సన్స్ కూడా యూజ్ అవుతాయి మనం ఏంటంటే ఎక్కువగా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సంబంధించిన ఎక్స్టెన్షన్స్ వేసుకుంటూ ఉంటాం సో మనకి స్క్రీన్ షాట్ ఎక్స్టెన్షన్స్ కూడా ఉంటాయి సో అది ఏమైతుంది అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇక్కడ వేసుకుంటే ఏమైందంటే దాని మీద క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఆ స్క్రీన్ అంతా కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది అంటే మనం ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు అట్లాగే ఆ సైట్ లోకి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు మనకి ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది ఉంటాయి అనమాట సో మనం ఆల్రెడీ వాడే ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే కనుక ఇది ఎస్సీఓ క్వేక్ అంటాం అనమాట దీన్ని ఎస్సీఓ క్వేక్ ఎక్స్టెన్షన్ అని అంటాం అనమాట సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటి యూజ్ అంటే కనుక నార్మల్ గా ఈ ఎక్స్టెన్షన్ వేసుకుంటే ఏమైతుంది అంటే ఈ సైట్స్ వచ్చినాయి ఈ సైట్ గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్ రిజల్ట్స్ పేజ్ అంటే గూగుల్ లో వచ్చే రిజల్ట్స్ లో ఇది ఎన్నో నెంబర్ అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ సో దీనికి కొన్ని ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి ఎలక్సా అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట వీడు ఏంటంటే గూగుల్ వాడు కాదు థర్డ్ పార్టీ అతను ఏంటంటే ర్యాంకింగ్ ఇస్తాడు అంటే ఈ సైట్ కి టాప్ లోకి వచ్చే పొజిషన్ ను బట్టి వచ్చే ట్రాఫిక్ వెళ్ళే ట్రాఫిక్ ను బట్టి వీడు చాలా క్రైటీరియాస్ బేస్ చేసుకుని ర్యాంక్ ఇస్తాడు ఆ ర్యాంక్ వస్తుంది ఈ సైట్ ఎప్పుడు డెవలప్ అయిందంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో డెవలప్ అయింది అనమాట అంటే ఇక్కడ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్తున్నాడు సో దానికి మనకు యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే మనం మెయిన్ గా వాడేది దేనికోసం అంటే ఈ నెంబర్ కోసం నేను దీన్ని వేసుకున్నా మీకు తర్వాత అప్కమింగ్ కాన్సెప్ట్స్ లో ఈ సైట్ కి అలక్ష ర్యాంకింగ్ కావాలి అనుకుంటే మీరు లోపల దాకా వెళ్ళాల్సిన పని లేదు ఈ ఎక్స్టెన్షన్ వల్ల వస్తాయి అనమాట మనం ఇలాంటి ఎక్స్టెన్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ వేసుకుంటా ఉంటాం అనమాట సో ఎస్సీఓ క్వేక్ వేసుకోండి మీకు ఇలాగ నెంబర్ వస్తుంది ఏ ఎన్నో నెంబర్ ఎన్నో పొజిషన్ లో ఉంది అనేది ఉంటుంది ఇది వేసుకోకపోతే ఏమైతుంది అంటే మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మన సైట్ ఇక్కడ వస్తుంది అనుకోండి ఎక్కడ ఒకవేళ నాది ఇక్కడ వస్తుంది పూర్తి పొజిషన్ లో వస్తుంది నేను లెక్క పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని లెక్క పెట్టుకోవాలి ఈ ఎక్స్టెన్షన్ వల్ల ఏమైతుంది అంటే ఇలా నెంబర్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఆ ఎక్స్టెన్షన్ వేసుకొని చూడండి మీకు లాగిన్ అవ్వకాలు ఏమైనా అడిగితే లాగిన్ చేసేసేయండి లాగిన్ చేసి యాడ్ టు ఎక్స్టెన్ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ క్రోమ్ అంటే ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది ఇట్లా వస్తుంది మనం ఇంకా యాక్టివ్ చేయాల్సిన పని ఏం లేదు అలా అయిపోతుంది ఓకే ఒకసారి వేసి చూడండి ఏదైనా డౌట్ వస్తే యూట్యూబ్ లో చూడండి మీరు అప్పటికి ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా నన్ను అడగండి ఒకసారి సో ఇవాళ మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటిది అంటే వాట్ ఈజ్ ఎస్సీఓ ఓకే సో ఎస్సీఓ అనేది ఏం చేస్తాం అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మనకి సో ఎస్సీఓ సెర్చ్ ఇంజన్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే కనుక మనకి ప్రతి ఒక్కరు అడిగేది ఏంటిది అంటే కనుక సైట్ సో సైట్ కి ఏం చేస్తా ఉంటాం అంటే కనుక సైట్ లో చాలా మంది ఉంటా ఉంటారు సో మనం ఏం చేయాలంటే సైట్ క్రియేట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటే కుదరదు మనం ఏం చేయాలంటే ఎస్సీఓ చేస్తే ఏమైతుంది అంటే సైట్ అనేది పీపుల్ కనబడుతూ ఉంటుంది అంటే ఎస్సీఓ చేస్తే ఏమైతుంది సైట్ టాప్ లోకి వస్తూ ఉంటుంది ఎస్సీఓ ద్వారా మనం సైట్ టాప్ లోకి తీసుకురావాలి ఎస్సీఓ అంటే ఏంటంటే డెఫినేషన్ పరంగా మామూలు చూసుకుంటే ఎస్టీఓ స్టాండ్ ఫర్ సర్చ్ ఇంజన్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రీ ఆర్గానిక్ అంటాం ఈ టర్మ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్రీ గా అట్లాగే ఆర్గానిక్ వే లో ట్రాఫిక్ తెచ్చుకుంటాం ఎందుకు ట్రాఫిక్ వస్తుంది మనం ఏదో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో గాని సెకండ్ పొజిషన్ లో గాని ఫస్ట్ పేజ్ పేజ్ కి ఎన్ని రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అంటే నార్మల్ గా టెన్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే ఈ ఫస్ట్ ఈ టాప్ టెన్ లో ఉంటే కనుక ఏమైతుంది అంటే మన సైట్ కి ట్రాఫిక్ వస్తూ ఉంటది ఎస్సీ అంటే ఏంటంటే ఫ్రీ గా సైట్ కి ట్రాఫిక్ తీసుకురావడం అట్లాగే ఈ సర్చ్ ఇంజన్ రిజల్ట్స్ పేజ్ లో మన సైట్ టాప్ లో పెట్టడం అనమాట ఆప్టిమైజ్ చేయడం అంటాం సో దీనికి ఏం చేస్తాం అంటే కనుక ఇక్కడ మనకి ఎస్సీఓ లో రెండు ఉంటాయి ఎస్సీఓ ఆన్ పేజ్ ఆఫ్ పేజ్ అని రెండు ఉంటాయి ఈ రెండు చేస్తే సైట్ ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంటే టాప్ లోకి వస్తుంది ఒక పర్టికులర్ కీవర్డ్ తో కొట్టినప్పుడు సైట్ టాప్ లోకి వస్తుంది ఈ ఎస్సీఓ ఆన్ పేజ్ అనేది ఎలా చేస్తాం అనేది కొంచెం నేర్చుకుంటాం ఫస్ట్ తర్వాత ఆఫ్ పేజ్ వెళ్దాం సో వాళ్ళ ఎస్సీఓ ఎలా సైట్ టాప్ లోకి తీసుకురావాలని కాన్సెప్ట్ గురించి మనం చూసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఎస్సీఓ ఆన్ పేజ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో నేను ఇక్కడ ఎస్సీఓ కి సంబంధించిన ఆన్ బేస్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి సర్చ్ చేశాను సో ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలంటే ఎస్సీఓ ఆన్ పేజ్ లో ఏం చేయాలి అనేది
సో మనకి ఇది ఒక ఇమేజ్ ఉంది నేను ఇది ఇదైతే కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుందని నేను దీంతో చెప్తున్నాను సో మీరు మామూలుగా మీరు పాయింట్స్ చదువుకున్న ఒక తర్వాత ఒకసారి పాయింట్స్ కూడా చూడండి సో మనకి ఏమంటున్నాడు అంటే అంటే మనం ఎస్ఈఓ ఆన్ పేజ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటిది అంటే మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా ఎస్ఈఓ చేస్తే ఏమైంది సైట్ టాప్ లోకి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏంటిది అంటే ఆన్ పేజ్ అంటే ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద సైట్ చేసే యాక్టివిటీ అనమాట సైట్ లో మనం ఒక కంటెంట్ రాసేటప్పుడు కీవోర్డ్ ని ఆ కంటెంట్ కి ఎలా లింక్ చేసుకుంటాం కీవోర్డ్ ని ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలి ఆ కంటెంట్ ఏ బేస్ లో ఉండాలి అనేది మొత్తం అంతా కూడా మనం ఈ ఆన్ పేజ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో చూసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట అంటే గూగుల్ ఏ సర్చ్ ఇంజిన్ సర్చ్ ఇంజిన్ అనేది కొన్ని రిజల్ట్స్ తీసుకొస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ రిజల్ట్స్ ని బట్టి ఆన్ పేజ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి అనమాట సో కొన్ని కామన్ గానే ఉంటాయి సో ఆ కంటెంట్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఒక ఒక్కొక్క పేజ్ ని ఆప్టిమైజ్ చేయాలంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఎస్ఈఓ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తాం ఓకే ఆ ఎస్ఈఓ ఎట్లా చేస్తాం అనేది మనం నేర్చుకుంటాం సో ఇప్పుడు మన ఒక సైట్ తీసుకుందాం సో మన సైట్ ఏముంది అంటే సో ఇక్కడ నా దగ్గర ఒక సైట్ ఉంది ఏంటిది అంటే డిజిటల్ ఐటీ ట్రైనింగ్ అని చెప్పి నేను ఒక సైట్ క్రియేట్ చేశాను ఏంటిది సైట్ అంటే కనుక నార్మల్ గా మనకి ఇప్పుడు మనం మొత్తం నేర్చుకునేది అంతా కూడా దేని మీద నేర్చుకుంటాం అంటే ఈ సైట్ మీద నేర్చుకుంటాం అనమాట సో ఫ్యాక్ట్ ఎస్ఈఓ ఎస్ఈఓ ఎట్లా చేస్తాం ఆన్ పేజ్ ఎట్లా చేస్తాం ట్రాఫిక్ ఎంత వస్తుంది మొత్తం అన్ని కూడా ఈ సైట్ ని బేస్ చేసుకుని మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం అంటే ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కి కమ్ మనకి ఏదైనా డేటా ఎవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా కూడా సో దీన్నే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటిది అంటే మనకి ఈ పేజ్ ఒకటి ఉంది హోమ్ పేజ్ ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి సైట్ లో అబౌట్ ఇస్ కాంటాక్ట్ ఇస్ పేజెస్ ఉంటాయి సో మనం సైట్ లో క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు పేజెస్ ఉంటాయి పోస్ట్లు ఉంటాయి అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం సో ఈ పేజ్లు పోస్ట్లు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సో అబౌట్ అస్ కాంటాక్ట్ అస్ పేజెస్ లోనే క్రియేట్ చేస్తాం మిగతాది మీరు ఏది క్రియేట్ చేసినా కూడా పోస్ట్ల కింద క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ఈ వెబ్ డిజైనింగ్ అనే పే ఒకవేళ ఈ క్లా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో రెండు పెట్టాను ఈ క్లాస్ రూమ్ అనే ఈ పేజ్ ఎప్పుడు రావాలి గూగుల్ లో టాప్ లో అంటే ఒక కీవర్డ్ తీసుకుంటా ఏదో ఒక కీవర్డ్ తీసుకుంటా బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని హైదరాబాద్ అని కొట్టినప్పుడు రావాలి లేకపోతే బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని కొట్టినప్పుడు రావాలని నేను ఒక కీవర్డ్ తీసుకుంటా ముందు ఓకే సో అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే మీ బిజినెస్ కి ప్రొడక్ట్స్ కి సర్వీసెస్ కి ఒక్కొక్క పోస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆ పోస్ట్ నేను చేయాలంటే ఒక కీవర్డ్ కి లింక్ చేయాలి ఆ లింకింగ్ ప్రాసెస్ ఏమనుకోవచ్చు అంటే మనం ఎస్ఈఓ ఆన్ పేజ్ అంటాం అంటే ఈ టైటిల్ ఎలాంటిది తీసుకోవాలి ఈ టైటిల్ ఎంత లెంత్ ఉండాలి కింద దీనికి సంబంధించి మాట డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్ ఎంత లెంత్ ఉండాలి కంటెంట్ ఎట్లాంటి కంటెంట్ పెట్టాలి ఎన్ని పాయింట్స్ ఉండాలి ఎన్ని వర్డ్స్ ఉండాలి అని చెప్పి గూగుల్ సర్చ్ ఇంజిన్ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టింది అనమాట ఎందుకంటే గూగుల్ అనేది ఏంటిది అంటే హౌ గూగుల్ సర్చ్ ఇంజిన్ వర్క్స్ అని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి అనమాట సో మీరు ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు వరకు గూగుల్ ఎలా వాడారు అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచే వాడారు ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉంటాం అంటే బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఉంటాం రాజేష్ గారు అర్థమవుతుందండి హలో అర్థమవుతుంది సార్ యా యా ఓకే అండ్ అను అర్థమవుతుందా మీకు హలో అర్థమవుతుంది సార్ ఓకే ఓకే ఎస్సీఓ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఒకసారి వినండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఇది మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సో ఇది సర్చ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటున్నాం కదా ఈ సర్చ్ ఇంటర్ఫేస్ అనే దాన్ని ఏమనుకోవచ్చు అంటే ఇది అనమాట అంటే మనం గూగుల్ లో సర్చ్ చేస్తున్నాం కదా దీన్ని మొత్తాన్ని సర్చ్ ఇంటర్ఫేస్ అనుకుంటున్నాం ఓకే ఇది సో నేను ఏదంటే ఏదైతే సర్చ్ చేస్తున్నానో సో దాన్ని సర్చ్ ఇంటర్ఫేస్ అనుకుంటున్నాం వన్ మినిట్ ఓకే ఇది సర్చ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇక్కడ సర్చ్ చేస్తాం మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా ఉన్నాం అంటే ఎప్పుడు ఇప్పుడు వరకు మీరు ఎంత ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఒక యూజర్ ప్లేస్ లో ఉండి ఒకటి సర్చ్ చేసేవాళ్ళు ఓకే 
మూవీ రివ్యూ కానీ మూవీ న్యూ మూవీ న్యూస్ కానీ తెలుగు న్యూస్ కానీ లేకపోతే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ హైదరాబాద్ అండ్ విజయవాడ కానీ లేకపోతే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ లేకపోతే వాట్ ఈజ్ ఎస్ఈఓ కానీ అది ఏదైనా కావచ్చు ఓకే మీరు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ సర్చ్ చేశారు ఈ సర్చ్ ఇంజిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే బ్యాక్ ఎండ్ ఇది రన్ అవడానికి అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ తీసుకొని అది ఒక అవుట్పుట్ మనకి ఇవ్వడం కోసం ఫంక్షనాలిటీ అంతా కూడా ప్రోగ్రామ్ చేసేసి ఉంటుంది అదేంటి అంటాం అంటే అల్గారిథం అంటాం అనమాట సో ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ రాసేసి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక మనకు రోబోట్ పనిచేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా రోబోట్ కి ఏం చేస్తారంటే దానికి వచ్చే ఇన్పుట్ అంతా తీసుకొని ఏం అవుట్పుట్ ఇవ్వాలనేది ప్రోగ్రామ్ రాసేస్తారు అట్లాగే సర్చ్ ఇంజన్ కూడా ఒక అల్గారిథం రాసి ఉంటుంది అల్గారిథం అంటే సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనుకోవచ్చు అనమాట ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా రాసేసి ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఒక యూజర్ సర్చ్ చేస్తాడో వాట్ ఈజ్ ఎస్ఈ అని కొట్టినప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ ఆ రాసేసి ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న యాక్షన్ బట్టి ఏం చేస్తుందంటే సర్చ్ ఇంజన్ మనకు కొన్ని రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా పద్దాకా మారుస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే యూజర్ ఏదైతే అడిగాడో దానికి బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు వాట్ ఈజ్ ఎస్ఈ అని కొట్టినప్పుడు ఎస్ఈఓ డెఫినేషన్ ఇస్తేనే గూగుల్ ను వాడతారు ఏది ఈ గూగుల్ ను వాడతారు ఒకవేళ గూగుల్ సరైన రిజల్ట్ ఇవ్వట్లేదు అనుకోండి యూజర్ ఏం చేస్తాడు ఇంకా చాలా సర్చ్ ఇంజన్స్ ఉన్నాయి యాహూ ఉంది బింగ్ ఉంది బైదు అని చైనా వాళ్ళది ఒకటి ఉంది ఓకే అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అనమాట అంటే మీకు సర్చ్ ఇంజన్స్ ఐడియా ఉంది కదా అది మళ్ళీ వెళ్ళట్లేదు ఇవి హెవీ అయిపోతుంది మనకి సో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పద్దాకా అప్డేట్స్ చేస్తూ ఉంటారు మనం మనం ఎక్కడ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాం అంటే ప్రోగ్రామ్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటే ఎందుకు అప్డేట్ చేస్తారు యూజర్ కి బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఏదైతే అడిగారు యాక్యురేట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వడానికి వాడికి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బాగుండడానికి ఏంటంటే ఈ ఈ గూగుల్ అల్గారిథం అనేది కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టింది ఎవరైతే మీ సైట్ టాప్ లోకి రావాలనుకుంటున్నారో లేకపోతే మీ సైట్ గూగుల్ లింక్ చేయాలి అంటే మీరు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి మీ సైట్ లో కంటెంట్ ఇలా ఉండాలి ఇన్ని వర్డ్స్ ఉండాలి ఇన్ని హెడ్డింగ్స్ ఉండాలి ఇమేజ్ ఉండాలి వీడియో ఉండాలని కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టింది అనమాట టెక్నికల్ గా కూడా కొన్ని ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకుని మన సైట్ కి అప్పుడు లింక్ చేసుకోవాలి గూగుల్ లో సో ఇక్కడ గూగుల్ దగ్గర ఏ సైట్స్ కూడా గూగుల్ క్రియేట్ చేయదు జస్ట్ గూగుల్ ఏంటంటే ఒక మీడియాటర్ లాగా మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు వేరే పర్సన్ ఇది మన సైట్ అనుకుంటే డిజిటల్ మార్కెటర్ ఏం చేస్తాడంటే కంపెనీకి సంబంధించిన సైట్ ఓన్ సైట్ క్రియేట్ చేసుకొని అంతా సో ఆన్ పేజ్ చేసుకొని గూగుల్ కి లింక్ చేస్తాడు లింక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే డైలీ ఇందులో కొన్ని రోబోట్స్ ఉంటాయి ఆ రోబోట్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే సైట్ కి వచ్చి కొత్తగా ఏమైనా యాడ్ చేస్తే కనుక అది ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అయిపోతుంది ఏంటంటే మీకు సాక్షి ఉంది ఇప్పుడు ఒక పోస్ట్ వేసింది ఒక పోస్ట్ వేసింది వెంటనే ఏమవుతుంది అంటే పోస్ట్ మీరు ఇప్పుడు సాక్షి ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా పోస్ట్ మీకు సాక్షిలో కనబడుతుంది ఓకే అది ఎందుకని కనబడుతుంది అంత యాక్యురేట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు పెట్టగానే ఆటోమేటిక్ గా బోర్డ్స్ ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళి ఏదైతే అప్డేట్ చేశారో యాడింగ్ గానీ డిలీటింగ్ గానీ ఆటోమేటిక్ గా అది ఆన్లైన్ లో మీరు ఓపెన్ చేయగానే వచ్చేస్తుంది అంటే మీరు ఇవాళ యాక్ట్ చేస్తే రేపు వరకు అది కనబడకుండా రేపు కనబడేట అంత స్లో కోర్సెస్ కూడా ఉండదు ఏమైతుంది అంటే పద్దాక బోట్స్ వచ్చి క్రాల్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి క్రాలింగ్ అంటే డిస్కవర్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం అన్నట్టు మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది క్రాల్ చేసుకుని అనుమతి అంటే ఇండెక్స్ స్టోరింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి గూగుల్ దగ్గర సర్వర్ ఉంటుంది ఆ సర్వర్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది మీరు ఒకవేళ సైట్ లో ఏదైతే అప్డేట్ చేశారో వెంటనే ఈ రోబోట్ ఇక్కడ గూగుల్ అల్గారిథం దగ్గర ఒక రోబోట్ ఉంటుంది దాన్ని మనం గూగుల్ బోట్ అంటాం ఓకే అది ఒక రోబోట్ పద్దాక ఏమైతుంది అంటే ఒక పోస్ట్ మన లాగా వచ్చి మన సైట్ లో ఉన్న అన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటా ఉంటది అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేస్తే ఇదేం చెక్ చేసుకుంటుంది ఈ బోట్ మన సైట్ లో చేంజ్ చెక్ చేసుకుంటది అంటే ఇందులో రాసిన ప్రోగ్రామ్ కి తగ్గట్టుగా మన సైట్ అంతా కూడా ఆన్ పేజ్ అయ్యిందా లేదో చెక్ చేసుకుంటా ఉంటారు ఆఫ్ పేజ్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటా ఉంటారు ఈ రెండు కరెక్ట్గా ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఈ యూజర్ కి ఒకవేళ మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ హైదరాబాద్ అని ఒక సైట్ క్రియేట్ పేజ్ క్రియేట్ చేసాం ఇతను సర్చ్ చేశాడు మంది ఎందుకు టాప్ లో చూపిస్తుంది
ఇందులో యూజర్ కి బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇవ్వడం కోసం రేపు పొద్దున ఏదైనా అప్డేట్ తీసుకురావచ్చు ఓకే రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ లో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఓన్లీ మొబైల్ లో పనిచేసే సైట్స్ మీ థీమ్ ఓన్లీ మొబైల్ లో పనిచే పనిచేస్తే చాలు డెస్క్ టాప్ లో అవసరం లేదని చెప్పి తీసేయచ్చు ఇన్ ఫ్యూచర్ లో చెప్పలేం అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మన థీమ్ మొబైల్ కి బాగా పనిచేసేటట్టుగా అంటే ఇంక ఎక్సలెంట్ గా ఏదో ఫ్యూచర్ తేవచ్చు ఓకే సో కంపల్సరీ వాయిస్ రికగ్నిషన్ ఉండాలి మీ సైట్ లో అనే ఒక ఆప్షన్ పెట్టచ్చు చెప్పలేం సో అది డిపెండ్స్ అప్పన్ దేని మీద ఉంటుంది అంటే సో డిపెండ్స్ అప్పన్ దేని మీద ఉంటుంది అంటే కనుక అది ఫ్యూచర్ లో ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మన సైట్ లో వాయిస్ రికగ్నిషన్ ఆప్షన్ పెట్టాలి పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఎంత ఆన్ పేజ్ చేసినా ఆఫ్ పేజ్ చేసినా మీ సైట్ అనేది టాప్ లోకి రాదు అది ఏం చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ అల్గారిజం లో అప్డేట్స్ ఏమన్నా వచ్చినాయి అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట పద్దాక మనం ఎస్సీఓ జాబ్ చేస్తున్నా కానీ లేకపోతే ఓన్ గా చేసుకుంటున్నా కానీ ఏం చేయాలి అంటే ఆ అప్డేట్స్ ఏమన్నా వచ్చినాయా అనేది చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి రేపు పొద్దున వాయిస్ రికగ్నిషన్ రిలీజ్ చేయొచ్చు మీ సైట్ లో వాయిస్ రికగ్నిషన్ ఉంటేనే మీ సైట్ టాప్ లో ఉంటుంది సో ఒక నాలుగు సైట్లు ఇన్బుల్ట్ గా ఉంది డిజిటల్ మార్టింగ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్ అనే సైట్ లో మిగతా సైట్ లో లేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ వస్తున్న సైట్లు అన్ని కిందకి వెళ్ళిపోయి ఆ వాయిస్ రికగ్నిషన్ ఉన్న సైట్లు పైకి వస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏం చెక్ చేసుకోవాలంటే మన ర్యాంకింగ్ కానీ మన పొజిషన్స్ కానీ పడిపోయినాయి అనుకోండి వెంటనే మనం ఏం చేయాలంటే అప్డేట్ ఏమొచ్చింది ఏం ఎందుకు ఇలా అయ్యిందని చెక్ చేసుకొని చూసుకోవాలి ఆ అప్డేట్స్ అనేది మనం ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీకు మీరు ఒక అకౌంట్ ఫాలో అవ్వండి ప్రజెంట్ అయితే గూగుల్ అల్గారిదం అప్డేట్స్ ట్విట్టర్ ఒక నిమిషం సో మనకి గూగుల్ అల్గారిదం అప్డేట్స్ అన్ని కూడా ఈ అకౌంట్ నుంచి వస్తాయండి ఇది అకౌంట్ ఫాలో అవ్వండి తర్వాత మీరు ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఒకటి ఓపెన్ చేసుకోండి కంపల్సరీ గూగుల్ సర్చ్ లియాస్ అని చెప్పి లియాస్ అని ఉంటుంది సో ఈ అకౌంట్ ఫాలో అయితే వీళ్ళు ట్విట్టర్ లో పెడతా ఉంటారు ఈ అప్డేట్ రిలీజ్ చేసామని చెప్పి బట్ ఈ అప్డేట్ లో ఇది ఉండాలి అని చెప్పి ఎవరు చాలా చాలా అప్డేట్స్ వస్తా ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి అవి పట్టించుకో మనం ఇక్కడ చదువుకొని ఏం చేయాలంటే దీని వల్ల ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిన సైట్లు ఏమైనా ఉన్నాయని చెప్పి విడిగా డిజిటల్ మార్టింగ్ ఆర్టికల్ సైట్స్ ఉంటాయి వాటిలో మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది సో ఇది మనకి ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన రూల్స్ ప్రకారం ఆన్ పేజ్ చేసుకోవాలి అట్లాగే ఆఫ్ పేజ్ చేయాలి ఆన్ పేజ్ అంటేనేమో విత్ ఇన్ ద సైట్ యాక్టివిటీ అనమాట అది ఎలా చేస్తాం అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మనకి సో సైట్ ఉంటుంది సైట్ బాగానే ఉంది మనకి సో సైట్ ఉంది సో సైట్ కి ఏముంటుంది అంటే ఫస్ట్ టైటిల్ పెడతాం అనమాట టైటిల్ ఏమంటున్నాడు అంటే స్టార్ట్ టైటిల్ ట్యాగ్ విత్ యువర్ కీవోర్డ్ అంటున్నాడు అంటే ఏంటిది అంటే మన టైటిల్ ని కీవోర్డ్ తో స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే ఏ పేజీకి చేయాలి హోమ్ పేజీకి చేయాలి మన దాంట్లో ఉన్న కాంటాక్ట్ అది అబౌట్ అది పేజ్ కి అవసరం లేదు అవి ఏం చేయలేము జస్ట్ నార్మల్ గా కంటెంట్ రాస్ పక్కన పెట్టేస్తాం కానీ తర్వాత క్రియేట్ చేసే ఇంకే పేజ్ అయినా సరే పోస్ట్ అయినా సరే కంపల్సరీ మనం చేయాల్సిందే నేను పోస్ట్ కింద తీసుకుంటాను అది ఎలా చేస్తాను అనేది మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే పోస్ట్ ఓపెన్ చేసాము సో ఇక్కడ మనం సో ఇక్కడ మనం టైటిల్ రాయాలి టైటిల్ ఏం చేస్తామంటే కీవర్డ్ ఫస్ట్ వచ్చేటట్టుగా పెట్టమంటున్నాను నాది నేను ఇది బెస్ట్ డిజిటల్ మార్టింగ్ ట్రైనింగ్ విజయవాడ అనేది తీసుకుంటున్నాను అది కీవర్డ్ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఓకే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కదా మొన్న మీకు స్టార్టింగ్ చూపించాను కీవర్డ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అనేది ఏదో ప్రొడక్ట్ ని డిఫైన్ చేయండి లేకపోతే కస్టమర్ ని డిఫైన్ చేయండి లేకపోతే లొకేషన్ టార్గెట్ చేయండి ఎలా పెట్టుకుంటారు అనేది మీరు కాంప్యూటర్ అనాలిసిస్ కూడా చెక్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి సో ఇక్కడ పెట్టాము సో ఇది ఇట్లా వచ్చింది బెస్ట్ డిజిటల్ మార్టింగ్ ట్రైనింగ్ అని వచ్చింది ఇది వదిలేస్తున్నాం సో పెట్టాను నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు చూద్దాం సో అంటే మనం కంటెంట్ రాసేటప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ లో ఒక పేరా రాసినట్టుగా రాసేయచ్చు మీరు దేని గురించి రాస్తున్నారు మీ బిజినెస్ గురించి లేకపోతే దేని గురించి రాసేయచ్చు కానీ ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇక్కడ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్తున్నాడు ఓకే స్టార్ట్ టైటిల్ ట్యాగ్ విత్ యువర్ కీవర్డ్ అన్నాడు ఓకే కీవర్డ్ తో స్టార్ట్ చేయాలి చేసేసాం ఎస్సీఓ యువర్ఎల్ అనేది ఎస్సీఓ ఫ్రెండ్లీ గా ఉండాలి సో ఏంటంటే కనుక ఇలాగ మనకి యువర్ఎల్ ఎలా వస్తుంది అంటే హోమ్ పేజ్ స్లాష్ టైటిల్
సో నేను ఇక్కడ ఏదైతే తీసుకున్నానో ఆటోమేటిక్ గేమ్ ఏదంటే హోమ్ బేస్ స్లాష్ ఈ ఈవరల్ జనరేట్ అయిపోద్ది కాకపోతే నేను ఏంటంటే డేట్ సెట్టింగ్ కావాలని పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే నా సైట్ లోకి వచ్చే వాళ్ళకి డేట్ వైజ్ ఏ పోస్ట్ వేసే అని ఒకళ్ళు తెలియాలి కోసం నేను డేట్ పెట్టుకున్నా మీరైతే డేట్ అవసరం లేదు కావాలని కూడా పెట్టుకోవచ్చు నాకు ఎట్లా ఉండాలంటే ఈవరల్ లో హోమ్ పేజ్ అనేది ఇన్బుల్ట్ గా వస్తుంది హోమ్ పేజ్ ఈవరల్ ఇన్బుల్ట్ గా వస్తుంది స్లాష్ అని చెప్పి వెంటనే మనకి ఏం రావాలి అంటే కనుక మనకి ఒక టైటిల్ ఒక ఈవరల్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సో టైటిల్ యొక్క ఈవరల్ వచ్చేస్తుంది ఈ టైటిల్ ఈవరల్ లో ఏం చేస్తామంటే కనుక మీరు ఇక్కడ వేరేది ఏమన్నా మార్చారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఒకళ్ళు ఎడిట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఎడిట్ చేసేసుకోవచ్చు మీరు ఆటోమేటిక్ గా టైటిల్ రాస్తే ఈవరల్ అదే జనరేట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈవరల్ పెద్దగా అయిపోయింది అంటే మీరు ఎడిట్ చేసి చిన్నగా పెట్టుకోవచ్చు మరీ హెవీగా ఉండకూడదు ఈవరల్ అనేది సో ఆటోమేటిక్ గా టైటిల్ ని బేస్ చేసుకుని ఈవరల్ జనరేట్ అయిపోద్ది మీరు పెట్టిన టైటిల్ కి ఎంత ఉండాలంటే లిమిట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి దానికి మించి పెడితే ఏమైతుంది అంటే గూగుల్ లో ఇలా డాట్స్ కింద చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని ఏంటంటే మీ లిమిట్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ క్యారెక్టర్స్ ఇది మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో మిగతా పాయింట్స్ చూద్దాం ఒకసారి సో ఈవరలు పెద్దగా ఉండాలని ఇంకేమంటున్నాడు అంటే యాడ్ మాడిఫైర్స్ టు యువర్ టైటిల్ అంటున్నాడు అంటే మాడిఫైర్స్ యాడ్ చేయాలి అంటే ఎవరు కూడా డైరెక్ట్ గా సెర్చ్ చేయరు అంటే అంటే డైరెక్ట్ గా కొట్టేసారు కార్ కార్ ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకు కార్ కావాలి మనం ఏం సెర్చ్ చేస్తాం అంటే కార్ కార్ రీసెంట్ మోడల్ ఇట్లా సెర్చ్ చేయము ఏమైనా సెర్చ్ చేస్తాము బెస్ట్ కార్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ ఇయో లేకపోతే లేటెస్ట్ కార్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇయో ఆ లేటెస్ట్ బెస్ట్ గైడ్ టాప్ రీసెంట్ లేటెస్ట్ ఎవర్ గ్రీన్ ఓకే ఇట్లాంటి మాడిఫైర్స్ యూజ్ చేయాలన్నమాట అదేంటంటే మీరు మీరు కంప్యూటర్ అనాలిసిస్ చెక్ చేసుకోండి మీ కంప్యూటర్స్ ఎలాంటి మాడిఫైర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో బెస్ట్ అనా టాప్ అనా లేటెస్ట్ అనా ఇట్లాంటి ఎలాంటి యూజ్ చేస్తున్నారు చెక్ చేసుకుని దాన్ని పెట్టుకోండి దానికి కూడా కీవర్డ్ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు బెస్ట్ అనే దానికి ఎక్కువ ఉన్నాయా ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది మీరు చెక్ చేసుకుని చూడొచ్చు ఇబ్బంది ఉండదు ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే కనుక హెచ్ వన్ ట్యాక్స్ ఓకే హెచ్ వన్ ట్యాక్స్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట అంటే ఏంటంటే పోస్ట్ క్రియేట్ చేస్తానికి మనం కిందకు వస్తాం ఓకే ఇక్కడ పోస్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ అని ఉంటాయి మీకు హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ మొత్తం సిక్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే మనం ఏదైనా మనకు తెలుసు హెడ్డింగ్ అని మరి ఈ కంప్యూటర్కి తెలియాలి హెడ్డింగ్స్ అంటే ఏంటంటే కోడ్ రాయాలి కోడ్ రాయకుండా ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు ఏదైతే తీసుకున్నారో దాన్ని హెడ్డింగ్ కింద పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు ఒకవేళ హెడ్డింగ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ హెచ్ సిక్స్ వరకు ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుందంటే మీరు ఏ సైట్ లో చేసినా సరే టైటిల్ అనేది హెచ్ వన్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే మిగతాది మీరు ఏం చేయాలి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటాయి కనుక హెచ్ టూ కింద పెట్టుకోవాలి అట్లాగే మిగతా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ని హెచ్ త్రీ హెచ్ ఫోర్ లు కింద పెట్టుకోవాలి హెచ్ వన్ హెచ్ టూ లో ఒక్కొక్కటే ఉంటది హెచ్ త్రీ లు హెచ్ ఫోర్ లు ఎన్ని కావాలన్నా అని పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఇంక ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇంకేం చెప్తున్నాడు అంటే హెడ్డింగ్స్ తీసుకోవాలి సో ఆ హెడ్డింగ్స్ అనేది తీసుకోవాలి అంటే హెడ్డింగ్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటది మీకు ఓకే అక్కడ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు ఓకే సో ఇంకా ఏముంటది అంటే మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని ఏం చేయాలంటే హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ హెచ్ సిక్స్ కింద పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే కనుక మీకు మెయిన్ కీవర్డ్స్ మొన్న తీసుకున్నాం మనం మెయిన్ కీవర్డ్స్ దొరుకుతాయి కదా సపోర్టింగ్ కీ సజెస్టెడ్ కీవర్డ్స్ ఎల్ఎస్ఏ కీవర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే కనుక ఫస్ట్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఏం చేయాలంటే డ్రాప్ చేయాలన్నమాట అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మెయిన్ కీవర్డ్ బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ విజయవాడ అని చెప్పి తీసుకున్నా మనకు మిగతా సపోర్టింగ్ కీవర్డ్స్ ఏముండొచ్చు అంటే బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ విజయవాడ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఉండొచ్చు లేకపోతే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ టాప్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ విజయవాడ అని మిగతా సపోర్టింగ్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే కనుక హూ అనేది ఒక వర్డ్ ఈజ్ అనేది ఒక వర్డ్ ఇన్ అనేది ఒక వర్డ్ దిస్ అనేది ఒక వర్డ్ అలాగా ఫస్ట్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఏం చేయాలంటే మనం మిగతా సపోర్టింగ్ కీవర్డ్స్ కూడా యాడ్
విజయవాడ ఇవన్నీ మనకు దొరికిన కీవర్డ్స్ అనుకుంటాం ఎక్కడెక్కడ గూగుల్ ఆటో సజెషన్స్ ఎల్ఎస్ఎస్ నుంచి దొరికిన కీవర్డ్స్ అనుకుంటే ఇవన్నిటినీ ఇలా పెట్టేయకూడదు మనం అంటే ఇలా నార్మల్ గా పెట్టేయకూడదు అదొక సెంటెన్స్ ఫార్మాట్ లో మనం క్లియర్ చేసుకుంటే పెట్టాలంటే ఆ టర్మ్స్ యూజ్ చేసుకుంటే కంటెంట్ రాసుకోవాలన్నమాట అంటే ఈ కాంబినేషన్ లోనే మీ కంటెంట్ ఉండేటట్టుగా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే అన్ని అయ్యే పెట్టాలని కాదు అది ఇక్కడ ఇద్దరికి అర్థం అవ్వాలి చదివే యూజర్ కి అర్థం అవ్వాలి గూగుల్ బోట్ మన సైట్ లోకి వస్తుంది అది ఇవన్నీ హైలైట్ చేసుకున్న హైలైట్ చేసుకుని హెడ్డింగ్స్ అట్లాగే యువర్ఎల్ లో ఉన్న లైన్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ టైటిల్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ ఇవన్నీ చూసుకుని ఏం చేస్తుంటే మన సైట్ ఏంటి అనేది అది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట సో అందుకని ఏం చేయాలి అంటే మనం కంపల్సరీ ఇది కంపల్సరీ చేయాల్సింది కీవర్డ్స్ అన్ని కూడా అక్కడక్కడ డ్రాప్ చేయాలి ఇంకోటి ఏంటంటే రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ అంటున్నాడు అంటే ఏమైతుంది అంటే మన పేజ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఏ సై ఏ సైట్ లోకి వెళ్తే కనుక అది ఏ సైజ్ లో ఓపెన్ చేసినా సరే ఓపెన్ అయిపోవాలి అంటే మొబైల్ అయితే మొబైల్ ట్యాబ్లెట్ అయితే ట్యాబ్లెట్ డెస్క్ టాప్ అయితే డెస్క్ టాప్ కి ఏమైపోవాలంటే ఆటోమేటిక్ గా అడ్జస్ట్ అయిపోవాలన్నమాట సో అలా అలా లేకుండా మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీకు మొబైల్ రెస్పాన్సివ్ టెస్ట్ అని చెప్పి ఉంటుంది అంటే మనం తీసుకున్న థీమ్ అనేది ఏ సైజు తగ్గట్టుగా ఆ సైజుకి అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి మనం ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం అంటే ఆన్లైన్ లో టూల్ ఉంది గూగుల్ వాడేది ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే మీ సైట్ యొక్క వివరాలు తీసుకోండి మీ సైట్ యొక్క వివరాలు తీసుకోండి దాన్ని ఇక్కడ కాపీ చేసుకుంటున్నాను దీన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను సో రన్ టెస్ట్ పడితే ఏం చేస్తానంటే వీడు ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటాడు లేదు ఒకవేళ మీకు ఆటోమేటిక్ గా డైరెక్ట్ గా వస్తే సరే లేకపోతే లోపలికి వచ్చాక ఎక్కడైనా సెర్చ్ అయ్యండి సో ఇక్కడ టెస్ట్ వారు కొట్టాను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే మన థీమ్ అనేది మొబైల్ కి ఫ్రెండ్లీగా ఉందా లేదా అంటే మనం పెట్టుకున్న మెనూస్ కానీ స్టైల్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది ఇక్కడ చూపిస్తాడు అనమాట ఓకే నాది ఏమంది పేజీస్ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ అంటున్నాడు అంటే నాది ఎలా ఓపెన్ అవుతుందో ఒకసారి చూడండి సో నాది డెస్క్ టాప్ వ్యూ వేరుగా ఉంది మొబైల్ వ్యూ వేరుగా ఉంది ఓకే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది అంతే కానీ ఇక్కడ సగం కనబడి మళ్ళీ ఇటు పక్కకు మనకు కర్సర్ రాకూడదు ఇక ఇటు సైడ్ కర్సర్ రావచ్చు కానీ కింద కర్సర్ అనేది రాకూడదు ఎందుకంటే ఒక యూజర్ కింద కర్సర్ వచ్చేటట్టుగా ఉంటే కనుక వెంటనే క్లోజ్ చేసేస్తారు ఆపరేటింగ్ కుదరదు ఏంటంటే మనకి మొబైల్ కి సెట్ అయిపోయేటట్టుగా ఉండాలి అది మీరు ఈ టెస్ట్ చెక్ చేసుకున్నా ఓకే మీకు ఇప్పుడు దొరికే థీమ్స్ అన్ని మాక్సిమం మొబైల్ రెస్పాన్సివ్ థీమ్స్ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు అంటే అవుట్ బౌండ్ లింక్స్ అని అంటున్నాడు అనమాట అవుట్ బౌండ్ లింక్స్ అంటే ఏంటంటే మన సైట్ నుంచి బయటికి వేరే లింక్ ఇవ్వాలన్నమాట ఓకే వేరే లింక్ ఇవ్వాలి ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే మనం రాసే కంటెంట్ లో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ఎస్సీఓ ఓకే కోర్స్ కంటెంట్ అని చెప్పి నేను ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే కోర్స్ కంటెంట్ అని చెప్పి రాసి ఇక్కడ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఎస్సీఓ ఎస్సిఎం ఎస్ఎంఓ ఎస్ఎంఎం అని పెట్టా ఎందుకు అవుట్ బౌండ్ లింక్ బయటకు ఇమ్మంటున్నాడు అంటే కనుక మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే వేరే సైట్కి వెళ్ళేటట్టుగా పెట్టాలి ఎందుకు ఇమ్మంటున్నాడు అంటే యూజర్ కి ఇక్కడ ఉన్న దాని మీద ఇంకా మోర్ ఎడ్యుకే ఎడ్యుకేట్ చేయడం కోసం మనం ఈ లింక్స్ ఇవ్వచ్చు అనమాట అంటే మనం ఎస్ఈఓ గురించి ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఏమి రాయాల ఒకవేళ ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనుకుంటే ఏం చేయాలి అంటే మనం దీన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని అవుట్ బౌండ్ లింక్ అంటాం అంటే లింక్ లింక్ ఇవ్వాలన్నమాట ఎలా ఇస్తాం అంటే లింక్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ లింక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మీరు ఎక్కడ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో మనం చేసే అన్నిటి టాపిక్ లో కూడా ఈ లింక్ ఆప్షన్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట మనం ఒకవేళ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే వేరే సైట్ కి వెళ్ళేటట్టుగా లింక్ ఇవ్వాలి అంటే ఎట్లాగా ఆ టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ లింక్ క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏది ఇవ్వాలి నా కాంప్యూటర్ ఒకవేళ మీరు రాజేష్ గారు ఉన్నారు ఒకవేళ ఆయన నా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కాంప్యూటర్ అనుకోండి మీ లింక్ ఇవ్వకూడదు ఎందుకని నా యూజర్ దానికి వెళ్ళిపోతాడు నేను ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎస్ఈఓ సెలెక్ట్ చేశాను ఫ్లిప్కార్ట్ అనే దానికి ఇవ్వకూడదు ఎందుకని ఇక్కడ యూజర్ దేనికోసం దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాడు ఎస్ఈఓ అనే దాని గురించి క్లిక్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి నేను ఎస్ఈఓ అనే దాన్ని సంబంధించిన డేటాని అక్కడ ఇవ్వాలి మరి దేనికి ఇవ్వాలి అంటే కనుక గూగుల్ ఏం రూల్ పెట్టింది అంటే కంపల్సరీ ఒక అవుట్ బౌండ్ లింక్ ఇవ్వాలని పెట్టింది అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీ దగ్గర ఏదైనా సైట్ ఉంటే అదర్ ఫ్రెండ్స్ సైట్ కానీ లేకపోతే మన అందరి సైట్ ఏదైనా ఉంటే దానికి ఆ లింక్ ఇచ్చేసేయండి అలా లేనప్పుడు ఏం
లింక్ లాగా వస్తుంది అనమాట అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు దిమ్మే క్లిక్ చేయగానే వికీపీడియాకి వెళ్తాం ఇది లింక్ ఇచ్చే ప్రాసెస్ అనమాట ఒకవేళ ఇది లింక్ ఇచ్చే ప్రాసెస్ ఇది అర్థమైందండి రాజేష్ గారు అను గారు హలో అను గారు అర్థమైందా మీకు ఇది లింక్ ఓకే సో మనకి ఇట్లా లింక్ ఇమ్మంటాడు ఎందుకు ఇమ్మంటున్నాడు అంటే చెప్పాను కదా ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మనం రాసిన ఆర్టికల్ కన్నా ఇంకొద్ది యూజర్ కి ఏదైనా అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి అంటే ఇంపార్టెంట్ దాన్ని చూసుకొని ఇవ్వండి అంతేగాని అండ్ అండ్ అంటే ఏంటి ఈజ్ అంటే ఏంటి అవుట్ అంటే ఏంటి ఇలాంటి వాటికి వద్దు అందులో ఏదైనా కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ టర్మ్ ఏదైనా ఉంది అంటే దానికి ఇవ్వండి ఒకటి మంచిది ఒక అంతేగాని ఒక టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఇంకోటి ఇవ్వద్దు ఒకవేళ మీరు ఎస్ఈ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి గూ వాట్ ఈస్ గూగుల్ అనే దానికి లింక్ పెట్టద్దు మీరు ఇది ఏ టర్మ్ అయితే లింక్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన టెక్స్ట్ ఇవ్వండి మీకు ఒకవేళ వేరే సైట్ కనుక లేకపోతే అవుట్ బౌండ్ లింక్ బదులు వికీపీడియా ఇచ్చేసాను ఇంకోటి ఏమంటున్నాడు అంటే ఇంటర్నల్ లింక్స్ అంటున్నాడు ఓకే ఇంటర్నల్ లింక్స్ ఏంటంటే మన పే మనం ఒక పేజీలో నుంచి ఇంకో పేజీకి అనమాట సో అంటే ఇప్పుడు నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ క్లాష్ రూమ్ అనే పేజీలో నేను ఒక యూజర్ ని వచ్చాను సో నేను ఏం చేస్తానంటే లాస్ట్ లోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ రాస్తాను అనమాట సో మా దగ్గర డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్కడో చోట నేను ఒక లింక్ ఇస్తా ఓకే ఫర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ క్లిక్ హియర్ అని చెప్పి ఒక లింక్ ఇస్తా ఆ లింక్ ఎక్కడికి ఇస్తానంటే కనుక క్లిక్ చేస్తే నా సైట్ లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అని ఒక పేజ్ ఉంది పైకి వచ్చేస్తున్నా పైకి వచ్చేస్తున్నాను ఓకే సర్వీసెస్ అని ఒక పేజ్ ఉంది ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అనే పేజ్ కి ఇస్తాను అనమాట లింక్ ప్రాసెస్ ఎందుకని ఇంటర్నల్ లింక్స్ ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు మూవీ సైట్స్ కానీ న్యూస్ సైట్ కానీ చదివితే మీరు ఒక న్యూస్ చదువుతూ ఉంటారు ఓకే వాళ్ళు ఏదైనా మూవీ వచ్చింది ఆ రివ్యూ చదువుతా కిందకి కానీ ఎక్కడైనా చూస్తే మధ్యలో ఒక లింక్ ఇస్తాడు అనమాట అది ఏంటిదంటే ఆ హీరోది లాస్ట్ లాస్ట్ కలెక్షన్స్ కానీ లేకపోతే దీంతో వచ్చిన కాంపిటేటర్ మూవీ ఏదైనా ఉంటే దానికి సంబంధించిన కలెక్షన్స్ కానీ రివ్యూ కానీ ఏం చేస్తాడంటే దానికోసం క్లిక్ చేయండి అని చెప్పి ఇస్తా ఉంటాడు అంటే ఎందుకంటే యూజర్ ని ఇంకా ఎడ్యుకేట్ చేయడం కోసం మన దగ్గర వాడిని ఎత్తుకు దీంతో వాటి ఇంకా బెటర్ గా ఇంకేం ఇవ్వచ్చు అనే దానికి రిలేటెడ్ గా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడే ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ పేజ్ ఇవ్వండి నా దగ్గర ఇక్కడ ఏమి లేదు అంటే నా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అనేది లేదు నేనేం చేస్తానంటే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అనేది ఒకవేళ నా దాంట్లో ఎక్కడ టర్మ్ వస్తే అది రాసేసి నా దాంట్లో ఉన్న డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పేజ్ కి లింక్ ఇవ్వద్దు ఇక్కడ కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏ టర్మ్ అయితే సెలెక్ట్ చేశారో మీ సైట్ లో ఆ పేజ్ ఉంటేనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని లింక్ ఇవ్వండి ఇందాక ఏం చేసా వికీ వీడియో లింక్ ఇచ్చా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నా సైట్ లో ఉన్న లింక్ ఉంటుంది కదా నేను సర్వీసెస్ కి ఒకవేళ వెబ్ డెవలప్మెంట్ పేజ్ కి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం లింక్ సో ఇది వెబ్ డెవలప్మెంట్ పేజ్ ఓకే ఈ వెబ్ డెవలప్మెంట్ పేజ్ తీసుకుంటున్నాను ఒకవేళ నేను ఇంటర్నల్ లింక్ ఇవ్వాలంటే ఎలాగ ఇస్తాను ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఓకే ఓకే ఫర్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్ క్లిక్ ఓకే ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇదే ఈ మన ఇంటర్నల్ పేజ్ అనుకుంటే ఇది మన సైట్ అనుకుంటే నేను ఒక సైట్ లో ఒక పేజ్ డిజైన్ చేస్తాను అప్పుడు ఏం చేస్తా లింక్ తీసుకొని సైట్ లో ఉన్నది ఇస్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఇది నా సైట్ లో ఉన్న పేజ్ కానీ నేను ఇస్తున్నాను అనమాట అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్తున్నా కాకపోతే ఇది వేరే సైట్ ఇది మీకు ఇది వేరే సైట్ కానీ మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నా ఎక్స్టర్నల్ లింక్ అంటేనేమో అవుట్ బౌండ్ లింక్ అంటే వేరే బయట ఉన్న సైట్ కి ఇంటర్నల్ లింక్స్ అంటే మనం ఒక పేజ్ లో నుంచి ఇంకో పేజ్ లోకి ఇస్తాం అంటే వీడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ గురించి చూస్తున్నాడు ఏమో వీడికి ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు ఓకే అది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంతే కానీ మనం నార్మల్ ఆటికి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు ఓకే సో ఇంపార్టెంట్ అని ఏదైతే హైలైట్ పాయింట్స్ అనుకుంటున్నా అదంటున్నా మీ దగ్గర ఉన్న దానికి ఇవ్వండి మీ దగ్గర లేని ఆటికి ఇవ్వద్దు ఒకవేళ మీ దగ్గర డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ లేదు ఓన్లీ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు అప్పుడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అని చెప్పి రాసేసి మీ దగ్గర ఉన్న ట్రైనింగ్ పేజ్ కి ఇవ్వద్దు అది అన్రిలేటెడ్ అయిపోతుంది మీరు ఇది ఒకటే జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోండి లింక్ ఇవ్వడం పెద్ద కష్టం కాదు సెలెక్ట్ చేసుకుని లింక్ క్లిక్ చేసుకుని లింక్ ఇస్తే వెళ్ళిపోద్ది ఈ టెక్స్ట్ కి మీరు ఇచ్చే లింక్ లో లింక్ లో ఉండే
లేకపోతే ఒక మూవీ రి ఒక మూవీ వస్తుంది దాని గురించి ఏదో అప్డేట్ అని చెప్పి సపోజ్ ఏబిసి అనే మూవీ వస్తుంది వాడి సైట్ లో ఏం చేస్తానంటే ఏబిసి నేను ఏం చేస్తానంటే వాడి సైట్ లోకి వెళ్ళి నాకు రాసిపెట్ లేకపోతే మందే ఇంకో సైట్ ఉంది అనుకుంది అక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఏబిసి మూవీ అప్డేట్ అని చెప్పి నా సైట్ ట్రాఫిక్ రావడం కోసం ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే అంటే నా సైట్ కి ఒకవేళ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ కావాలండి ఈ లింక్ తీసుకొని ఇలా కొంతమంది అన్ఫేక్ గా చేస్తా ఉంటారు మీకు ఎక్కువగా మూవీస్ గురించి సెర్చ్ చేసినప్పుడు మీరు క్లిక్ చేయంగానే మూవీ ఉండదు అందులో పైరసీ మూవీస్ గురించి ఎక్కువ సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి జరుగుతూ ఉండొచ్చు మేబీ సో లేటెస్ట్ మూవీస్ గురించి ఇలాగ ఏంటంటే వాళ్ళు ఓన్లీ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అందులో మూవీ ఉండదు ఏముండదు ఓన్లీ కంటెంట్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయినా ఓపెన్ అవుతుంది ఆ సైటు లేదంటే అక్కడ ఆ మూవీ టైటిల్ పెట్టి లింక్ వేరే ఏదో పెడతా ఉంటారు ఇలా మిస్ హ్యాండ్లింగ్ చేయొద్దు అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఇలా వదిలేసేయండి ఇది మర్చిపోండి ఇలా ఎప్పుడు కూడా అన్రిలేటెడ్ చేయొద్దు మీరు ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్ అయినా సరే ఇంటర్నల్ లింక్స్ అయినా సరే మీరు అక్కడ ఉన్న కంటెంట్ లో ఇంపార్టెంట్ అయిన దానికి సంబంధించిన దానికి ఇవ్వండి సరిపోతుంది సో ఇంకేంటంటే సైట్ స్పీడ్ పెంచాలన్నమాట అంటే సైట్ స్పీడ్ పెంచాలి అంటే ఓపెన్ చేయగానే ఎంతసేపట్లో ఓపెన్ అవ్వాలంటే ఫోర్ సెకండ్స్ లో ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా సైట్ ఓపెన్ చేస్తా ఇప్పుడు సైట్ ఓపెన్ ఓపెన్ లో ఉంది కాకపోతే నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను హోమ్ పేజ్కి వెళ్తున్నా ఈ ఎంటర్ కొట్టంగానే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓపెన్ అయింది సో నాకు సైట్ అయితే వచ్చేసింది కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఎక్కువ టైం ఏది తీసుకుంటుంది అంటే ఇమేజ్ లోడింగ్ కి తీసుకుంటుంది ఇలా ఎక్కువ టైం లోడ్ అవ్వకూడదు యూజర్ ఓపెన్ చేయగానే ఓపెన్ అయిపోవాలి అది ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి నార్మల్ గా చూస్తుంటే తెలుస్తుంది కాకపోతే ఏదైనా టూల్ ఉందా అంటే కనుక మనకు ఒకటి ఉంది ఏంటిదంటే గూగుల్ సైట్ స్పీడ్ టెస్ట్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంది అనమాట సో ఇందులో చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ సైట్ లోకి వెళ్ళిపో అంటే మనకి చాలా ఉంటాయి కొన్ని గూగుల్ టూల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ మనం గూగుల్ టూల్స్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చుకోవాలి ఆ తర్వాత నార్మల్ థర్డ్ పార్టీ పర్సన్స్ కూడా కొంతమంది క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు అవి కూడా వాడుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఉండదు ఇది చూడండి ఎక్కడ ఎస్ఈఎం రష్ వెళ్ళిపోయింది ఓకే గూగుల్ పేజ్ స్పీడ్ ఇన్సైట్స్ అనమాట నేను ఇది చూస్తున్నా ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే మీ సైట్ లో ఇమేజెస్ ఎక్కువ క్వాలిటీ ఉండి ఎక్కువ క్వాలిటీ ఉండి కంప్రెస్ చేసుకోవాలి ఒక కంప్రెస్ చేసుకున్న వాటిని మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట లేదా ఇమేజెస్ ఎక్కువ ఎక్కువ మెమరీ ఉన్నా ఏమైతుంది అంటే సైట్ ఆటోమేటిక్ గా స్లో అవుతుంది కోడింగ్ వల్ల కూడా స్లో అవుతూ ఉంటది ఇక్కడ చెప్తా ఉంటాడు దేని వల్ల స్లో అవుతుంది దేని వల్ల పరిస్థితి ఏంటి అనేది చెప్తాడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే దాన్ని రిమూవ్ చేసేసి చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ మనకు డెవలప్మెంట్ సైడ్ ఐడియా లేకపోతే ఏం చేయాలి అంటే డెవలపర్ తో చేపించుకొని చెప్పాలి బాబు ఇమేజ్ వల్ల ఏదవుతుంది లేకపోతే ఈ కోడ్ ఏదో ఉందంటే ఈ కోడ్ వల్ల ఇదవుతుంది అని వాళ్ళకి మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకొని చెప్పాలి టెక్నికల్ గా మనం ఏం కలపం కాకపోతే సైట్ కి ఉండాల్సిన ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎంతసేపట్లో లోడ్ అవుతుంది ఏదైనా కొత్త ఫీచర్ పెట్టాడు సైట్ లో ఓకే డెస్క్టాప్ ఇది కొంతవరకు ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు బుక్ మై షో రెడ్ బస్ లాంటి సైట్స్ కి వర్క్అవుట్ అవ్వదు నైన్టీ టు హండ్రెడ్ రాదు ఎందుకంటే అందులో చాలా కోడింగ్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఎలిమినేట్ చేస్తారు కానీ కొన్నిసార్లు తప్పదు ఏంటంటే వాళ్ళ పని డెవలపర్ పని ఏంటంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే కంటెంట్ రాపించుకుంటా కంటెంట్ అంతా ప్రాసెస్ చేసుకుంటా ఈ టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చెక్ చేసుకుంటా ఉండాలి ఒకవేళ నాది ఇక్కడ వరకు ఉంది అంటే సెవెంటీ వన్ అంటే ఎక్కడ ఉంది అంటే ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ నైన్ దగ్గరలో ఉంది అదే ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అంటే నేను కొద్దిగా ఫోకస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా నా సైడ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం కలపట్లేదు అలాగే ఉంచేస్తున్నాను కొంతవరకు ఇబ్బంది లేదు లేకపోతే కింద ఇచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్ చదువుకొని చూడండి సో ఇంకేమంటున్నాడు అంటే ఎల్ఎస్ఏ కీవర్డ్స్ అంటున్నాడు ఎల్ఎస్ఏ కీవర్డ్స్ అంటే ఎక్కడ మీరు లాస్ట్ లో ఏదైనా సెర్చ్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ లో కొన్ని కీవర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఆ కీవర్డ్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం చేస్తాం అంటే ఈ ఆటో సజెషన్స్ అంటాం ఓకే మీరు కీవర్డ్స్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఆటో సజెషన్స్ అంటాం వీటిల్లో నుంచి కీవర్డ్స్ తీసుకుంటాం అట్లాగే కాంపిటేటర్స్ యొక్క టైటిల్స్ ఓకే మీరు ఏదైతే మీరు ఏదైతే పెడదాం అనుకుంటున్నారు కాంపిటేటర్స్ టైటిల్ లో నుంచి డిస్క్రిప్షన్ లో నుంచి తీసుకుంటాం అట్లాగే ఎల్ఎస్ఏ కీవర్డ్స్ అంటే మీకు లాస్ట్ లో
ఎల్ఎస్ఎక్స్ కూడా పెట్టమన్నా అంటే స్ప్రింకిల్ అంటే అక్కడక్కడ పెట్టమన్నాడు పాసిబిలిటీ ఉండే క్వాలిటీ కానీ పెట్టమన్నాడు కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టదు అన్నాడు అట్లాగే ఇమేజ్ కి ఇమేజ్ ఎక్కడైనా అప్లోడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆల్ టెక్స్ట్ అనేది ఒకటి పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం ఇమేజ్ కి ఆల్ టెక్స్ట్ అనేది ఒకటి పెట్టుకోవాలి ఇంకో పాయింట్ మనం ఒకటి మిస్ అయ్యాం అక్కడ అట్లాగే సైట్ లో ఏమంటున్నాడు అంటే మల్టీమీడియా ఫ్యాక్టర్స్ పెట్టాలి అంటే ఇమేజెస్ కానీ వీడియో కానీ డయాగ్రామ్స్ కానీ చాట్స్ కానీ ఇలాంటివి పెట్టుకుంటా ఉంటే ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అట్లాగే ఇమేజ్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇమేజ్ కి మనం ఒక నేమ్ ఇవ్వాలంటే మనకు తెలుసు ఇమేజ్ పర్టికులర్ గా దీనికి సంబంధించింది అనేది అంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నేను ఒకటి ఇక్కడ ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేస్తున్నా మీడియా లైబ్రరీ ఓకే సో నా దగ్గర ఉన్న ఇమేజెస్ లో నేను ఇది అప్లోడ్ చేశా ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ పేరు ఏంటి అనేది నాకు తెలుసు అంటే ఇది పర్టికులర్ గా ఫ్రీ అనే ఇమేజా లేకపోతే డెమో డెమో యొక్క ఇమేజా లేకపోతే ఏంటిది అనేది మనకు తెలుసు కానీ మనం ఏం చేయాలి అంటే కనుక ఆ ఇమేజ్ దేనికి సంబంధించింది అనేది మనకి ఆల్ టెక్స్ట్ అని చెప్పి ఒక ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అది ఒక్క నిమిషం అప్లోడ్ కొడితే మనకు కనబడుతుంది ఒకసారి మళ్ళీ అప్లోడ్ చేద్దాం ఆప్షన్ మిస్ అయింది ఓకే అంటే మనకి ఏంటంటే నెట్ లంచ్ డౌన్లోడ్ చేసినవి కాకుండా మన సొంతంగా డిజైన్ చేసుకుని మ్యాక్సిమం అప్లోడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇమేజ్ కి సంబంధించి ఏమొస్తుంది అంటే ఆల్ టెక్స్ట్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆల్ టెక్స్ట్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట ఈ ఆల్ టెక్స్ట్ దగ్గర ఏంటంటే ఈ దేనికి సంబంధించింది అనేది నేమ్ ఇవ్వాలన్నమాట అంటే మనకు తెలుసు అదే నాది కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క లోగో అనుకుంటున్నాను నేను ఓకే నాకు తెలుసు కానీ ఏంటిది అంటే ఈ దేనికి సంబంధించింది అనేది గూగుల్ కి ఎట్లా తెలియాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఆల్ట్ అని ఆల్ట్ టెక్స్ట్ అని చెప్పి అంటాం ఈ నేమ్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలన్నమాట ఈ నేమ్ దగ్గర మనం అది ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇమేజ్ యొక్క నేమ్ ఏమని తీసుకుంటుంది అంటే డైట్ లోగో అని చెప్పి తీసుకుంటుంది ఎవరైనా డైట్ లోగో అని కొట్టంగానే ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఇమేజ్ ని చూపిస్తూ ఉంటది ఒకవేళ నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ చార్మినార్ ఇమేజ్ పెట్టి ఒకవేళ నేను ఇది విజయవాడ అని పెట్టాను అనుకోండి ఎవరైనా విజయవాడ అని సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఇమేజ్ చూపిస్తూ ఉంటది అందుకని ఏంటంటే గూగుల్ కి తెలియదు ఈ ఇమేజ్ వీలుది అని చెప్పి తెలియదు మనం అప్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ కోల్డ్ ఏదైతే రాస్తామో దాన్ని మాత్రమే జస్ట్ కన్సిడరేషన్ చేసుకుని అది రిజల్ట్స్ చూపిస్తుంది తప్ప ఏం తెలియదు ఇమేజ్ పెడితే కనుక కంపల్సరీ మనం పెట్టాల్సింది ఏంటిది అంటే ఆల్ ట్యాగ్ అనేది ఒకటి ఉంటది కంపల్సరీ మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని పెట్టాల్సిందే ఆల్ ట్యాగ్ ని కంపల్సరీ పెట్టాలి సో అది ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది సో అంటే నేను ఇక్కడ ఎడిట్ హెచ్డిఎంఎల్ అనే కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళి పెట్టాను మీరు ఒకవేళ చూసుకుంటే కనుక మీకు ఆటోమేటిక్ గా డైరెక్ట్ గానే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఇక ఇక్కడ ఆల్ టెక్స్ట్ వచ్చింది కదా సో ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ లో వచ్చేస్తుంది ఈ ఇమేజ్ ని ఏమని తీసుకుంటుంది బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ విజయవాడ అని కొట్టడం కానీ గూగుల్ ఏం చేస్తుంది ఇమేజ్ చూపిస్తూ ఉంటది అదే నేను ఒకవేళ ఇక్కడ హైదరాబాద్ బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్ అని చెప్పి ఇక్కడ రాస్తే ఏమవుతుంది అంటే గూగుల్ ని ఇమేజ్ ఏమని తీసుకుంటది హైదరాబాద్ బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్ కింద తీసుకుంటది అనమాట అంటే మీరు ఏదైతే టెక్స్ట్ ఇమేజ్ పెట్టారో దానికి సంబంధించింది ఇక్కడ రాయండి వేరే దాన్ని రాయొద్దు మనం ఏదైతే దేనికి తీసుకున్నా దానికి సంబంధించింది ఆల్ టెక్స్ట్ అనేది కంపల్సరీ పెట్టాలి అది కంపల్సరీ రూల్ అనమాట సో ఇంకేమంటున్నాడు అంటే సోషల్ షేరింగ్ బటన్స్ పెట్టమంటున్నాడు అంటే సైట్ లో మనం కంటెంట్ షేర్ మనకు నచ్చింది ఒకవేళ ఎవరైనా షేర్ చేసుకోవాలంటే షేర్ చేయడానికి సోషల్ మీడియా బటన్స్ పెట్టాలన్నమాట అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్లాగే లాంగ్ కంటెంట్ పెట్టాలి అంటే కంటెంట్ ఒక త్రీ లైన్స్ ఫోర్ లైన్స్ కాదు మనకు మినిమం కంటెంట్ ఎంత ఉండాలంటే త్రీ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఉండాలి అంటే వర్డ్ అంటే ఈ కోర్స్ అనేది ఒక వర్డ్ కంటెంట్ అనేది 
ఒక వర్డ్ అనమాట అంటే ఇలాంటి కం మినిమం వర్డ్స్ ఎన్ని ఉండాలి అంటే సైట్ లో కంటెంట్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఉండాలి ఎక్కువ కంటెంట్ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే యూజర్ చదువుతా ఎక్కువ సేపు ఉంటాడు అనమాట సో మన యొక్క రూల్ ఏంటంటే యూజర్ ని ఎక్కువ సేపు ఉంచాలి బూస్ట్ డ్వెల్ టైమ్ అంటున్నాడు అంటే యూజర్ ని ఎక్కువ సేపు మీ కంటెంట్ తో ఎంగేజ్ చేయాలి అంటే ఒక యూజర్ సైట్ ఓపెన్ చేసి మీ సైట్ లోకి వచ్చాడు వాడిని ఏం చేయాలంటే ఎక్కువ సేపు మీ సైట్ లో ఉంచు ఉండేటట్టుగా మీరు చేయాలి ఎలా చేయొచ్చు పైన చెప్తున్న ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని కూడా అంటే మీరు ఆ పేజ్ లో ఏం పెడతారు మీరు ఏదైతే తీసుకున్నారో కీ కంటెంట్ రాసేయచ్చు అంటే మీ దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్ కి సర్వీసెస్ కి సంబంధించి ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్ కి ఒక్కొక్క పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ టీవీ షోరూమ్ తీసుకుంటే హోమ్ పేజ్ అనేది ఏది కొట్టినప్పుడు రావాలి అంటే ఎలక్ట్రికల్ షోరూమ్ అని కొట్టినప్పుడు రావాలి మరి మిగతా పేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం అంటే టీవీస్ టీవీస్ లో ఎల్సిడి టీవీస్ ఒకటి ఎల్ఈడి టీవీస్ ఒకటి ప్లాస్మా టీవీస్ ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏసీస్ ఏసీస్ లో స్లిట్ ఏసీస్ విండో ఏసీస్ సెంట్రల్ ఏసీస్ అని చెప్పి డివైడ్ చేసుకుందాం అంటే ఏంటి హోమ్ పేజ్ అనేది ఏ కీవర్డ్ తో తీసుకుంటాం మన హోల్ బిజినెస్ ఆపరేషన్ దేనికి సంబంధించిందో ఆ కీవర్డ్ తో హోమ్ పేజ్ టార్గెట్ చేసుకుంటాం ఎవర్ట్ ఎస్ పేజ్ కాంటాక్ట్ ఎస్ పేజ్ తీసుకున్నాం అది కామన్ గానే చేస్తాం మరి మిగతా ఎన్ని పేజెస్ తీసుకోవాలంటే మన దగ్గర ఉన్న ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్ తో ఒక్కొక్క పేజ్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఒక్కొక్క సర్వీసెస్ కి ఒక్కొక్క పేజ్ తీసుకోవచ్చు ఆ ప్రొడక్ట్ ఆ సర్వీస్ ని ఆ కీవర్డ్ తో డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు నేను ఒకటే సర్వీస్ లో ఇవన్నీ పెట్టడానికి లేదు ఎందుకంటే వెబ్ డిజైనింగ్ గురించి అని సెర్చ్ చేసినప్పుడు వెబ్ డిజైనింగ్ రావాలి అంటే నేను తీసుకున్న కీవర్డ్ ని ఆ పేజ్ తో లింక్ అప్ చేయాలి ఆ పేజ్ లో కంటెంట్ ఎలా రాసుకుంటాం అంటే నార్మల్ గా మిమ్మల్ని కంటెంట్ రాసామంటే రాసేస్తారు కాకపోతే ఇక్కడ మనం కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాల్సింది ఉన్నాయి మన కీవర్డ్ ని టైటిల్ లో పెట్టాలి ఈవారల్ లో వచ్చేటట్టుగా చెక్ చేసుకోవాలి మినిమం వర్డ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉండాలి ఇమేజ్ ఒకటి పెట్టాలి ఇమేజ్ పెడితే ఆల్ టెక్స్ట్ పెట్టాలి అట్లాగే దానికి ఏం చేయాలంటే కంటెంట్ థీమ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ చెప్పిన ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఇదంతా చేసుకుంటే ఏమైతుంది అంటే మనం ఈ బేస్ లో కంటెంట్ కనుక పెట్టుకుంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే ఆ పేజ్ ని ఏమంటాం అంటే ఆన్ పేజ్ ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ అయ్యింది అంటాం పేజ్ ఆప్టిమైజ్ అయ్యింది అంటాం అనమాట ఒకవేళ మనం ఏమైనా మిస్ అయితే కనుక ఏమైతుంది అంటే మనం ఎంత కష్టపడినా కూడా మన పేజ్ అనేది టాప్ లోకి రాదు దీంతో పాటు ఆఫ్ పేజ్ కూడా చేయాలి రేపు ఈ ఆన్ పేజ్ ఎలా పెడతాం అనేది ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం మనకి వర్డ్ ప్రెస్ లో మనకి ఈజీగా అయిపోవడానికి ఒక ప్లెగ్ ఇన్ ఉంది ఈ ఆన్ పేజ్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఆ ప్లెగ్ ఇన్ తో ఒకసారి ఆన్ పేజ్ ఫ్యాక్టర్ చెక్ చేసుకుందాం ఓకే ఓవరాల్ గా ఏంటంటే ఏం లేదు మనం ఒక కంటెంట్ రాయాలి మనం దేని గురించి మనం ఏం అమ్ముతున్నాము దాని ప్రైస్ ఎంత డీటెయిల్స్ అన్ని పెట్టాలి కాకపోతే ఏం చేస్తాం అంటే గూగుల్ ఎక్కువ సర్చెస్ దేని గురించి జరుగుతున్నాయి మన బిజినెస్ రిలేటెడ్ టర్మ్ ఉంది ఆ టర్మ్ తో కంటెంట్ అంతా డెవలప్ చేసుకుంటా వెళ్తాం లింక్ చేసుకుంటా వెళ్తాం అట్లాగే ఎయిటీ పర్సెంట్ అంతా కూడా కంటెంట్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మట్టుకు ఏముంటుంది అంటే టెక్నికల్ గా మొబైల్ రెస్పాన్సిబుల్ థీమా కాదా అట్లాగే సైట్ స్పీడ్ ఎంత ఉంది ఇవి చెక్ చేసుకుంటా వెళ్తాం ఇంకా కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అవి వెబ్ మాస్టర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం అక్కడ చెప్పుకుందాం ఓవరాల్ గా అయితే ఇవన్నీ మనం కన్సిడరేషన్ చేసుకోవాలి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఏమో కంటెంట్ ఎడిటింగ్ లోనే ఉంది అంతా అంటే మనం ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఎట్లా అయితే ఇంట్రాక్షన్ పార్ట్ రాయాలి బాడీ పార్ట్ కన్క్లూజన్ ఇంపార్టెంట్ ఏమైనా ఉంటే సైడ్ హెడ్డింగ్స్ లా గానీ బుల్లెట్స్ లా గానీ ఎలా అయితే పెట్టాలని కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ నార్మల్ గా ఎలా అయితే ఉన్నాయో గూగుల్ వాడు కూడా ఏంటంటే వాడికి వాడు చూపించే సైట్ టాప్ లో చూపించాలంటే వాడు కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ చెప్తున్నాడు మీ సైట్ లో యూజర్ ఎక్కువ సేపు ఉంటేనే ఏం చేస్తుంటే గూగుల్ నెక్స్ట్ టైం మన సైట్ చూపిస్తాడు సో దానికి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పాడు ఇవన్నీ చేసుకుంటే యూజర్ ఉంటాడు దీని కంపల్సరీ చేయాలని చేయకపోయినా కొన్ని సైట్లు ఉంటాయి వాటిలో వెళ్ళి చూసి వచ్చేవాళ్ళు చాలా ముందు ఉంటా ఉంటారు అంటే మూవీ సైట్ ఉంది అందులో ఏమున్నా లేకపోయినా ఏం చేస్తారంటే మూవీ ఒక త్రీ అవర్స్ చూసి వచ్చాడు అనుకో నెక్స్ట్ టైం ఆ మూవీ టైటిల్ గురించి వాళ్ళు సెర్చ్ చేసినప్పుడు అదే సైట్ ఫస్ట్ చూపిస్తాడు ఎందుకంటే ఒక మూ మనం చేయాల్సిందల్లా ఏం లేదు ఒకవేళ సైట్ టాప్ లోకి వచ్చినా సెకండ్ లోకి వచ్చినా యూజర్ ని ఎక్కువ సేపు మన సైట్ లో ఉండేటట్టుగా చెక్ చేసుకోవాలి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో అర్థమైందండి ఇది
అవి కూడా మనం చెక్ చేసుకుని అక్కడ బయట ఎడిట్ చేసుకున్నది ఉంటుంది అది వచ్చినప్పుడు అక్కడ చెప్పుకుంటాం ఇవి ముందు మనం ఫాలో అయ్యే బేసిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇది బేసిక్ కాదు టాప్ ఫ్యాక్టర్స్ వీటితో పాటు కొన్ని ఉంటాయి అవి గూగుల్ వెబ్ మాస్టర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఇంకా ఐడియా వస్తుంది ఓకే ఓకే అను అర్థమైందా మీకు హలో అర్థమైందా మీకు ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా రాజేష్ గారు మీకు ఇందులో లేదండి ఓకే ఓకే అది వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి నేను ఉండదు వాళ్ళది మీరు ఓవరాల్ గా సాటర్డే సండే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏదైనా ఉంటే సండే ఆఫ్టర్నూన్ ఒకసారి కనెక్ట్ అవుదాము ఇలా పోయి మిగతా టాపిక్స్ కూడా అవుతా ఉంటాయి ఈ డేస్ లో చూసి మీరు చూడండి డైలీ ఒకవేళ చేయలేకపోయిన కాన్సన్ట్రేషన్ సాటర్డే సండే మటుకు కంపల్సరీ చూడండి గట్టిగా ఓకే అండి ఓకే అండి అయితే సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు ఇంకేమన్నా సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను రేపు కనెక్ట్ అవుదాం అయితే నైన్ ఓ క్లాక్ ఓకే